祖父，如今我也能航行四方了，再也不必惧怕风雨。久闻仙使大名，今日特来拜会。会客来此有何贵干？听闻七星楼月财神诚心供养圣女，因此日进斗金。我意愿效仿，诚心供养仙使。那你要如何供奉？他月财神有七星楼。我便在金阳建一座八峰楼，这是黄金三百两，还请仙使过目。拿进来看看。陆先生这么大手笔，那我恭敬不如从命。你也要见月财神。老范带微臣。既然如此，仙使，不妨同我回去细谈。那就走吧。哎，陆兄，花大娘子，请留步啊！前几日啊，都怪曾某人多有怠慢啊。不过今日啊。<笑>二位可务必要赏光哦，月财神。哎、啊，所以二位今日一定得牢牢把握住这个机会，说不定从今往后就风调雨顺，粮米满仓了呀！我还想着哪天摆桌酒席，呃，邀约您二位认识一下。哎、结果您看我这做主动的还没来得及设宴呢，您二位就先结识了。真兄说的对。偌大个皇都，两个素昧平生的人想相逢，不是一件容易的事情。所以这都是缘分，缘分呐、啊！啊，二位随我来吧。皇都人人都说天道无极，知名楼也要多囤些东西，不然往后只会愈发短缺。何止于此？要是再这么下去，百姓恐怕是粮都吃不上了。君无道，天不祥，三年不落雨。五谷地里黄，最近房间多有无稽之谈，说有新军化孩童下凡传唱歌谣，将亡于天际。难道还要朕下一道罪己诏吗？黄伯父切莫为妖言扰兴，臣定会查明原委。你初来乍到，还不知咱们金阳城有一尊活神仙，人称皓月仙使。这位皓月仙使，又是什么？他呀是三年之前被七星楼请来金阳供奉的。哦，对了，年头的时候他就说过要闹旱灾，这不就应验了吗？我心悲悯，为尔等消灾除厄，护佑平安。我献仙使。七星楼也算是一方巨贾，怎么被个神婆耍得团团转？不是被骗，是一根绳上的蚂蚱，装神弄鬼，虚张声势。我们要让这个月财神啊主动找咱们做生意。前几日清风亭，蓬莱仙使凭空现身了。哎、这几日啊，都排起了长龙。皓月装神弄鬼这几年，反倒给花痴做了嫁衣。那纸姑娘这是空手套白狼了。咱们也来一出，空手。套白了。我原本以为你不过是朝廷派来的探子，今日我猜，你的身份恐怕更珍贵些。既然如此，只好请皓月姑娘同我做一遭客。那就要看你能不能活着走出七星楼。来人！